TTCL Corporation. Rudi nyumbani kumenoga. Chama cha Vizii Tanzania cha Vita kimeomba serikali ya ajili wa Kalimani wa lugha za alama katika maeneo mbalimbali ya serikali na huduma za kijamii ili kurahisisha huduma hizo kwa wenye mahitaji maalumu. Akizungumza kupitia sauti ya Mkalimani maalumu wa lugha za alama wakati wa uzinduzi wa kitengo cha huduma za Mkalimani kwenye hospitali ya Rufaa kanda Mbeya. Mwenyekiti wa chama cha viziwi cha Vita Mkoa Mbeya, Tusi Mwalega, ameomba serikali kuwa na wakalimani katika maeneo yote ya huduma za kijamii. Naomba nitoe wito kwa upendo wa serikali. Kwa sababu vyombo vya habari hapa mnatusikiliza. Sisi tunaomba, yani kilichofanyika na hospitali ya Rufaa ni sehemu ndogo sana. Tunaomba wakalimani waongezwe. Hospitali ya Rufaa ndugu mkurugenzi ni kubwa sana. Kwa mkalimani mmoja haitoshi kabisa kwa sababu mkalimani mmoja manake anakuwa na kazi nyingi sana. Tunaomba serikali iongeze wakalimani. Sio hospitali tu tunahitaji mkalimani vituo vya polisi. Tunahitaji wakalimani kwenye vikao vya maamuzi. Tunahitaji wakalimani upande wa mahakama. Kwa hiyo hiki kilichofanywa na hospitali ya Rufaa ni kitu ambacho ni mfano wa kuigwa pamoja na kwamba mkalimani mmoja hatoshi lakini kile ambacho kimefanyika ni jambo la msingi sana kuna kesi nyingi zinafanyika sana mahakamani lakini upande wetu wa msingi tunakuwa tunapata shida aidha mwalega pamoja na kushukuru hospitali ya rufaa kanda mbea kuanzisha kitengo cha kalimani kwa viziwi ametoa wito kwa walemavu wasiosikia kujiendeleza kielimu ili wapate fursa ya kuwemo ndani ya mfumo rasmi na iwe rahisi kwao kuwahudumia wenye mahitaji maalumu mfano wao na omba kutoa shukulani zaidi na zaidi hospitali ya rufaa yako hii inaweza kuwa ni ya kwanza katika Tanzania kwa kujali jamii ya vizimu hilo nataka nikwambie uwazi kabisa naomba nitoe wito kwa viziwi na serikali na jamii naanza kwa viziwi viziwi anzeni kuamka huduma sasa hivi hapa alfa iko safi mnamuona mkalimani wetu huyu muona alivyovaa pale kwa hiyo amevaa niulize mimi unaona namkurugeza amevaa niulize nini maana kwa kiu na umwa usiona baba yake fuata mkalimani huyu hapa mkalimani moja kwa moja atampeleka kwenye huduma za kuhusu nafasi zilizoko hapa rufaa tumezungumza na mkurugenzi kuna nafasi nyingi tu tunachoweza kuambia kama mwenyekiti ili uweze kufikiriwa na mkurugenzi kwamba ufanye kazi mahali hapa ni vizuri viziwi tukajifunza kusoma soma mambo haya labda mambo ya unesi mwaka mmoja lengo ili uweze kupata angalau hata nafasi katika hospitali hii kwa hiyo ni vizuri ukawa umekwenda shule ili uweze kuajirika. Kwa upande wake katibu wa chama cha viziwi mkoa Mbeya Queen Majembe ameshukuru kuwepo kwa huduma hiyo ya ukalimani kwa viziwi ambapo ameonesha dhahiri furaha walionayo juu ya kuzinduliwa kwa kitengo cha ukalimani katika hospitali ya Rufaa kanda Mbeya. Jina langu naitwa Queen Majembe. Mimi ni katibu wa chama cha viziwi mkoa Mbeya. Kweli furaha sana hapa Mbeya siku ya tegemea haya sasa tumefanikiwa tumelia sana zamani kwa muda mrefu lakini sasa tuna furaha tele pili namshukuru sana mkurugenzi wa hospitali ya Rufaa ametuona ameona mbali tunasema asante sana amefanya jambo zuri ajiri mkalimani tunasema asante sana hatuna kingine ambacho tunaweza tukakisema kwa huduma hii ya vizii mfano vizii wenyewe walikuwa kienda hospitali wanapata changamoto nyingi sana kubwa kweli wanadharauliwa wanakuwa nyuma huduma nzuri ya wapati lakini sasa hivi 
tumefurahi sana na tumelipokea jambo hili kwa furaha sana. Akizungumzia uzinduzi wa kitengo hicho cha kwanza kuanzishwa katika hospitali hapa nchini, Mkurugenzi wa hospitali ya Rufaa Kanda Mbea Godlove Mbwanji amesema kuwa kuzinduliwa kwa kitengo hicho ni cha kihistoria na kwamba anaamini kuwepo wataalamu wa lugha za alama ma hospitalini kutusaidia kupunguza changamoto za mara kwa mara za huduma kwa wenye mahitaji maalumu. Hospitali ya Rufaa Kanda Mbea inakuwa hospitali ya kwanza jambo la kihistoria kabisa kuweza kutambua changamoto ambazo ndugu zetu wenye mlemavu wa kusikia maana yake vizuri wamekuwa nayo kwa sababu ni huduma nyingi sana nzuri ambazo hospitali mbalimbali zimeendelea kutoa lakini tumekuwa tukisahau ile kundi maalum ambalo ni kubwa kama nilivyosema hapa Mbeya tu hapa jiji tuko na vizuri 300 lakini mkoa mzima 9000 sasa hawa ni watu wengi sana ambao wengi wako katika makundi ambayo yana hatari katika changamoto mbalimbali kama HIV, masuala ya saratani na huduma mbalimbali ambazo wanazikosa ambazo wengine wanapata. Sasa sisi kwa kuajiri huyu mkalimani ambaye atasaidia sasa tunapopata mgonjwa anakuwa anakwenda naye kila hatua na kuhakikisha anapata huduma kwa kutafsiri kile ambacho mgonjwa anasema na daktari anachosema kwa mgonjwa. Sasa ni kweli kwamba ni huduma ambayo kimsingi inatakiwa ipatikane katika hospitali zote eh, lakini sasa kila jambo lazima liwe na mahali pa kuanzia kwa matarajio yetu ni kwamba sisi tumeanza lakini itaingia katika mikakati sasa kuona kwamba na hospitali zingine zinapata wakalimani kwa sababu pia wakalimani sio wengi na pia wanahitaji kusoma na kuwa na uelewa mkubwa kwa hiyo kuwapata ni swala sasa ambalo tunatakiwa tuanze kama taifa kuona wanakuepo wa kutosha na wapatika so hospitali tu kama tulivyosema katika maeneo mbalimbali ya huduma pengine mtu ambaye ni kiziwi amepelekwa polisi je anajielezaje amekwenda mahakamani na sehemu nyingine kwa hiyo uh, tunaamini kwa sisi kwanza taasisi zingine za afya na za huduma zingine za kijamii zitafuata na kwa hiyo watapatikana katika sehemu mbalimbali kutoka hapa katika hospitali ya Rufaa Kanda Mbea naitwa Rashid Mkwinda Mbea yetu online tv Jiko Auto Spare ni uzaji wa vifaa vya magari aina ya Mitsubishi, Fuso, Toyota, Nissan na Isuz. Tunapatikana Soweto Mbeya kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0754 au 0757 Jiko Auto Spare tunalipenda gari lako.